ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪಾಠ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಕ್ಷಮೆ ಒಂದು ಮರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಕ್ಷಮೆ ಮರಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಇವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅದರ ಈ ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕಿರೋಂಥ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಮರಣ ಅಂದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಮರಣ ಹೊಂದಿದಂಥ ಒಂದು ದಿನ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎರಡನೇ ತಾರೀಕು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಾರಿ ನಾವು ಒಂದಿನ ಮುಂಚೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ತಾರೀಕು ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕರ್ತನ ಒಂದು ಪ್ರಭು ರಾತ್ರಿ ಭೋಜನನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅದನ್ನ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇದರಂಥ ಎಂತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಲ್ಮಾಶಗಳನ್ನ ತೆಗೆದಾಕಿ ಕ್ರಿಸ್ತಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವೇ ನಾವು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಹೆಂಗೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪಸ್ಕದ ಕುರಿಯನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಇದು ಛಾಯ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದರ ಸೊ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳು ತನ್ನ ಪಸ್ಕದ ಕುರಿನ ಯಾವತ್ತು ಕಡಿತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹತ್ತನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅದು ತರ್ತಾ ಇದ್ರು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದವರೆಗೂ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಅದು ಸಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅದನ್ನು ಕಡಿತಾ ಇದ್ರು ಅದರ ಸೊ ಕಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಪಸ್ಕದವೆಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಏಳು ದಿನಗಳು ಉಳಿಲ್ಲಂಥ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಒಂದು ಇದೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಹಬ್ಬನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರವ್ರ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಏಗಬ್ ದೇಶದ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದ ನಂತರ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಏನು ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಇದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತಿದ್ದ ಅದನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಪಸ್ಕ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಂಥ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಉಳಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು ನೀವು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಅವ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಹುದ್ಯರು ಏನು ಮಾಡೋದ್ರೆ ಈ ಪಸ್ಕ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಪಸ್ಕ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾರ ಮುಂಚೆನೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಜನ ಏನು ಮಾಡೋದು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆನೆ ಏನು ಮಾಡೋದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಉಳಿ ಇತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಾಗ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋಂಥ ಉಳಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ಇವಾಗ ತೆಗೆದಾಕ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಪಸ್ಕದ ಒಂದು ಸಮಿಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಅವಧಿ ಅಂತೀನಿ ಕುರಿಂತಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವೆ ನೋಡಿ ಅಂತೀನಿ ಒಂದನೇ ಕುರಿಂತ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವಚನ ಮತ್ತು ಎಂಟನೇ ವಚನ ಫಸ್ಟ್ ಕೊರಿಂತಿ ಫಿಫ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೆವೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಟ್ ಹಾಂ ನೋಡ್ರ ಹಳೆ ಉಳಿನ ಏನು ಮಾಡಿ ನೀವು ತೆಗೆದಾಕಿ ಏನ್ತಾರೆ ನೀವು ಹೊಸ ಕಣಿಕದಂತೆ ಆಗಿರಿ ಆಮೇಲೆ ಹಾಂ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಸ್ಕದ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿ ಏನಾಗಿದೆ ಕೊಯ್ದಿದೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಅದು ಯಾವುದಂತೆ ಇವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಂದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ನಮಗಾಗೆ ಶುರು ಮೇಲೆ ಎಂತಾರೆ ಅವರು ನಮಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಉಳಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ನಾವು ತೆಗೆದಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಕೂದಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಂ 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 ನೋಡ್ರಿ ಇವಾಗ ಉಳಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನದು ದುರ್ಮಾರ್ಗತ್ವ ದುಷ್ಟತ್ವ ಹಾಂ ಎಂಬ ಉಳಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಹಾಂ ಸರಳತೆ ಸತ್ಯತೆ ನೋಡ್ರ ಸ
ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಗೇನಾಗ ಬಿಡ್ತದೆ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ನಾವು ಓಟ ನೇಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವಾಗ ಓಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ತವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿ ನೀವು ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಓಡಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ದ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪಟ್ಟಂಥ ಕಷ್ಟಗಳು ಸಂಕಟಗಳು ಶ್ರಮೆಗಳು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಿಸ್ತದೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ಅನುಭವಿಸೋದು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗಾಗಿ ಏನಂತಾರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಬಾಳಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಇದು ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟು ಓಡ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಂ ನೋಡ್ರಿ ಆತನು ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿರಂತ ಸಂತೋಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹವಮಾನವನ್ನು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿ ಹಾ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣವನ್ನೇ ಮಾಡಂತವ್ರು ಕೈಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ ಶಿಲುಬೆ ಮರಣನ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸೊ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಇಮ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಅದ್ರ ಅದನ್ನ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಇಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ನೋಡೇ ಮಾಡಿ ನೀವು ಓಟನ ನೋಡಿ ಅಂತ ಬಿಡ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ ನಿಮಗೂ ಅವರು ಒಂದು ಕ ಪಟ್ಟಂಥ ಕಷ್ಟಗಳು ಅವ್ರು ಪಟ್ಟ ಸಂಕಟಗಳನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಮರಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದ್ರ ಸರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಹಿಂಸೆಗಳು ಅದರ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಶಯ ಐವತ್ತು ಮೂರು ಅಂದ್ರ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಅಧ್ಯಾಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಕೀರ್ತನೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂದ್ರ ಕೀರ್ತನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಕೀರ್ತನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹಾಕಿರಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ದೇವ್ರ ಕೊಟ್ಟಿಂತ ಉತ್ತರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವರ ಓದಿ ನೋಡೋಣ ಕೀರ್ತನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಒಂದು ನೋಡ್ರ ನನ್ನ ದೇವರೇ ನನ್ನ ದೇವರೇ ಯಾಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ನನ್ನ ದೇವರೇ ನನ್ನ ದೇವರೇ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿ ಅಂತ ಮಾಡ ಹಂಗಾದ್ರೆ ದೇವರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಕೈ ಬಿಟ್ರ ಹಂಗಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಿದ ಮೇಲೆ ಹಾಂ ದೇವರ ದೂರ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕೈ ಬಿಟ್ರು ಅದೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ ಹಾಕಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ವ ಇದು ಹಾಂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಹಾಂ ಹಾಂ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ನಾವು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಕೀರ್ತನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಲ್ವರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ ನೋಡೋಣ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಈ ಕೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನಂತರ ಪಾಪನ ಒರ್ಸಿದ ಮೇಲೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ದೂರ ತಳ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಇದು ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ದೇವರು ಯೇಸು ಕೃಷಿನ ಹೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವ್ರು ಫಸ್ಟೇ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡೋಣ ಬರೋಂಥ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳ ದೇವ್ರ ಚಿತ್ರ ನೋಡೋಣ ಅದರ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆದ್ಕೊಂಡಿದಂಥ ಒಂದು ವೇದ ಭಾಗ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏಷಯ ಬರೆದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಏಷಯ ಐವತ್ತು ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏಷಯ ಐವತ್ತು ಮೂರು 
ತಂದೆಯ ದೇವ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಭಾಗ ಈ ಥರ ಏನಂತಾರೆ ಈ ಮೂರು ಭಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ ಅಂದರೆ ವಚನ ಒಂದರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದನೇ ವಚನ ಓದಿ ಅಂತೀನಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಹಾಂ ನೋಡ್ರ ನಾವು ಕೇಳಿದ ಸಂಗತಿ ಏನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಂಬಿದರು ಹಾಂ ನೋಡ್ರ ಯಹೋವನ ಬಾವು ಯಾರಿಗೆ ಗೋಚರವಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ ಸಂಗತಿ ಏನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಂಬಿದ್ರು ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನೇ ಮಸಿಯ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನೇ ದೇವ್ರು ಆದ್ಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಮೊದಲನೇ ಬರೀಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿರೋಂಥ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ನಂಬಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಅನೇಕ ಜನಗಳು ಏನು ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ನಂಬಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಂಬಿದರು ಅನೇಕ ಜನಗಳು ಏನು ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಂಬಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಯಹೋವನ ಬಾಹು ಯಾರಿಗೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಹೋವನ ಬಾಹು ಬಾಹು ಅಂದೇನೋ ಅದರ ಕೈ ಅದರ ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟು ಅಂಡ್ ಟು ಹೂಮ್ ಇಸ್ ದ ಆಮ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಡ್ ರಿವೀಲ್ಡ್ ಆಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಬಲಗೈ ಅಂದ್ರ ಅದ್ರ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಈ ಒಂದು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಯಹೋವನ ಬಾಹು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಯಾವ ಕೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕೈನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಇದೇ ತೊಗೊಂಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಯೇನು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದರ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಇವರೇ ಇವರೇ ಯಹೋನ ಬಾಹು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಚರವಾಯ್ತು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಮೊದಲನೇ ಬರುವಿಕೆಲಿ ಅನೇಕ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಇದು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನೇ ಮಲ್ಸಿಯ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಯಹುದ್ಯರು ನಂಬಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅನ್ಯ ಜನಗದವರು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನ್ ಕಾಲ ಅಂತ ಅನೇಕ ಅನ್ಯ ಜನಗದ ಗೊತ್ತ ಮಾಡಿದ್ರು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನೇ ಮಸಿಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಬಿದ್ರು ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದವರು ಬರೀ ಕೈನಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆವಾಗ ಏನು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನು ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ ನಾನು ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಮನುಷ್ಯನಾಗ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅವ್ರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ನಿಂತೀನಿ ವಚನ ಹೋಗಿ ಯೋಹನ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನ ನಲವತ್ತೈದು ನಲವತ್ತಾರು ಜಾನ್ ಸೆವೆನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವರ್ಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ನೋಡ್ರ ಈ ತರ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮನ್ಸೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ್ಸೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಂತ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಗಳು ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಬಾಡಿಲಿ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಲುಕ್ ಯಾರದಂತೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾರು ಅನ್ಯ ಜನಾಂಗದವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಅನ್ಯ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿರೋಂಥ ಯಾರು ಇವರೆಲ್ಲ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ಗಳು ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ಗಳು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನೋಡಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಪಟ್ಟರಂತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂ
ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ ಸಂಗತಿಯೂ ನಮ್ಮಲ್ಲೋ ಯಾರೇ ನಂಬಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಹುದ್ಯರು ಏನು ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಾನನ ಸ್ತ್ರೀ ಅವಳು ಮಗಳಿಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಹಾ ಜವ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹಾ ದಾವಿದಿನ್ ಕುಮಾರನೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಣಿಕರ ಇಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ಏನೋ ಕೇಳ್ದಂತೇನೆ ಹಂಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿಷ್ಯನ್ರು ಬಲವಂತದಿಂದ ಈ ಅಮ್ಮನ್ಗೆ ಗುಣ ಪಡಿಸೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಅವಾಗೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾ ಹಾ ಮಕ್ಳುಗಳು ತಿನ್ನಂತ ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕೋದು ಹಾ ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಸ್ತ್ರೀ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾಯಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವಂತೆ ಯಜಮಾನನ್ ಮೇಲ್ಚಿದ ಬಿಡಂತ ಒಂದು ತುಂಡುಗಳನ್ನ ತಿಂತಾವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಯೇಸು ಕುಸು ಏನೋ ಬಿಡ್ತಾ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಮನ್ಸು ಕರ್ಕೊಬಿಡ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಈ ತರ ವಿಶ್ವಾಸ ನಾ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಯ ಜನಾಂಗದ ಈ ತರ ವಿಶ್ವಾಸ ಏನಿತ್ತು ಯೇಸು ಕುಸು ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ತಾರೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ ಸಂಗತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಂಬದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಹೋವನ ಬಾಹು ಇವ್ರೇ ಅಂತ ಮುಟ್ಟು ಯಾರು ಗೋಚರ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕುಸಿನ ಮೊದಲನೇ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನಗಳು ಯಹುದ್ಯರಿಗೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಇದು ಇದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಯೇಸು ಕುಸಿನ ಮಸಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈ ತರ ಒಂದು ಅದ್ಭುತಗಳು ಮಾಡಿದ್ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ ಆ ತರ ಮಾತಾಡಿದ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ ಆ ತರ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರುವಂತ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಕೂಡ ಯಾರೋ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕುಸಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಎರಡನೇ ವಚನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತೀನಿ ಐವತ್ತು ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನ ಎರಡು ಯಶಯ ಐವತ್ ಮೂರು ಎರಡು ಒಣ ನೆಲದೊಳಗೆ ಬೇರಿನಿಂದ ಹೊಡುವಂತ ಅಂಕುರದಂತೆಯೂ ನೋಡ್ರ ಬುಡದಿಂದ ಒಡೆಯುವಂತ ಚಿಗುರಿನ ಹಾಗು ಅವನು ಯಹೋವನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದನು ಅವನು ಯಹೋವನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದನು ಆಮೇಲೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಂದ ಚಂದಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರ ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಂದ ಚಂದಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಏನಿಲ್ವಂತೆ ಯಾವ ಅಂದ ಚಂದವೋ ಇರ್ಲಿಲ್ವಂತೆ ಹಂಗಾರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ನೋಡಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲ್ವಾ ಹಾ ನೋಡಕ್ ಏನಂತೆ ಯಾವ ಅಂದ ಚಂದವೋ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಏನ್ರಿ ಅವರಲ್ಲಿ ನೋಡತಕ್ಕ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣವೋ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಹಂಗಾರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣನೋ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಅವಲಕ್ಷಣವಾಗಿದ್ರ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗೋ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಬರೋಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನರಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಪ್ರಾಯನು ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೆ ಸರ್ವಾಂಗದಲ್ಲಿ ಮನೋಹರನು ಅಂದ್ರ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ಅಂತಾರೆ ಒನ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಲವ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಎಸ್ಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಂದ್ರ ಒನ್ ಅಮಂಗೆ ತೌಸಂಡ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ನೋಡಕ್ ಅಷ್ಟು ಕಂತ್ರ ಒಂದು ಒಂದು ಕ್ರೂರವಾಗಿದ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗೋ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನ್ ತರ ಸೌಂದರ್ಯ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯಂಗೆ ಇರಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭೂಲೋತ್ರಿದಂತ ಒಬ್ಬೇ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರೋ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾಗಿರಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಆ ತರ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕಾರೆ ದೇವರ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋಂತ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಖಂಡಿತವಾಗ ಸೌಂದರ್ಯ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆದಾಮ್ಗೆ ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿಟ್ಟಂತ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರಂತೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಆದಾಮನೇ ದೇವರು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಹೆಂಗ್ ಸೃಷ್
ಆದರೆ ಇದೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇ ಬೇರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಸೌಂದರ್ಯನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಂಥ ಜನಗಳು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರಾ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಆಫ್ರಿಕಾ ಜನಗಳಿಗೆ ಅದೇ ಒಂದು ಬೇರೆ ಜನಗಳು ಅಲ್ವರಾ ಇದೇ ಥರ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ರೋಮನ್ಸ್ ಅದರ ಅಥವಾ ರೆಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಂದರೆ ರೆಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾರೋ ಈಗ ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಏನಂತ ರೆಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅದರ ಅವರೇ ತೊಗೊಂಡು ಅಂದರೆ ಯಾರಪ್ಪ ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಥವ್ರು ಏನಂತಾರೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅದರ ಏನ್ರಿ ಹಾಂ ಅಂದರೆ ಟೈಟಾಗಿ ಲೆದರ್ ಜಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಟೋಪಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಬರೋವಂಥ ವೀರ ಏನ್ರಿ ಅವನು ಅವನೇ ಅವನಿಗೆ ಹೀರೋ ಅದರ ಅವನು ಕಿತ್ತೋಗಿರೋ ಅರ್ಧೋಗಿಂತ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ಏನಂತಾರೆ ಓ ಏನು ಸೌಂದರ್ಯ ನೋಡಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ಅಂತ ಇವಾಗ ಅದೇ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲು ಅಲ್ವರ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೈನಾಲ್ಲಿರೋಂಥ ಜನಗಳಿಗೆ ಯಾರಪ್ಪ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಏನ್ರಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮೀಸಿ ಗೀಸ ಅರ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಂ ಈ ಥರ ಅಂತಾರೆ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಂತಾರೆ ಚಿಂಗ್ ಚಾಂಗ್ ಚುಂಗ್ ಅಂತ ಕುಂದು ಕುಂದು ಥರ ಆಡ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಇದೇ ಅಂತಾರೆ ಅವ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಹಾಂ ಥರ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೋಮನ್ಸ್ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಪ್ಪ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂದರೆ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ಹಳೆ ಕಾಲ ಇರೋದು ಜೈಜಾಂಟಿಕ್ ವಿ ಎಂತ ಫೈಟ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಇವರಲ್ಲ ಅದರ ಸೊ ಇವ್ರು ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇವಾಗ ಸೌಂದರ್ಯ ಉಳ್ಳವರು ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಥರ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ತಾರೆ ವಚನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ನೋಡತಕ್ಕ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣವೋ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಂದ ಚಂದವೂ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಇದು ಯಾರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಯಹುದಿಯರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಯಹುದಿಯರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಯಾವ ಥರ ಎದುರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮಸಿಯ ಮಸಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಎದುರು ನೋಡಿದ್ರು ಮಸಿ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ ರಾಜಾದಿ ರಾಜ ಅಂದ್ರ ಹಂಗಾರೆ ರಾಜ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಏನ್ ಜೈಜಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಏನ್ ಪವರ್ ಇರ್ಬೇಕು ಏನ್ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕುಸ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲಾರ ಎದುರು ನೋಡಿದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಕುಸ್ತಿ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿತ್ತಾ ಅದೇ ನೋಡ್ರಿ ಯೇಸು ಕುಸ್ತಿ ಬರ್ತಾರೆ ಮಸಿಯ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿರಂತ ರೋಮನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈ ಬಿಲೀಫ್ ಯಾರಿಗಿತ್ತು ಶಿಷ್ಯನಿಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲರ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿಷ್ಯನ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇರಂತ ಎಲ್ಲ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳು ಇದೇ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದರ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕುಸು ಮೊದಲೇ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಯಾರ್ದ ನೋಡಿದ್ರು ಹೆರಾಡ್ನ ನೋಡಿದ್ರು ಅದರ ಪಿಲಾತು ನೋಡಿದ್ರು ಸೀಸರ್ನ ನೋಡಿದ್ರು ರೋಮನ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ನ ನೋಡಿದ್ರು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸೋಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯನ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋಂಥ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಏನು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಇವ್ರಕ್ಕಿಂತ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಇವ್ರಕ್ಕಿಂತ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಇವ್ರಕ್ಕಿಂತ ಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡೋದು ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಎದುರು ನೋಡಿದ್ರು ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಇವರು ಎದುರು ನೋಡಿರೋಂಥ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಅಂದ ಚಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಈ ರಾಜ್ಯಂತರ ಲಕ್ಷಣ ಯಾರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕು ಏನು ಅಂದರೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡೋಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಏನ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಯೋಶುವನ್ಕಿಂತ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ದಾವಿದಿನ್ಕಿಂತ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಗಿಡಿಯೋನ್ಕಿಂತ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇರೋ ಇನ್ನು ಒಂದು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರ ಮೋಸೆಕಿಂತ ಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ಕಿಂತ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠನ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ತನ್ನ ಒಂದ
ಯೇಸುಗೋಸ್ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಅವ್ರ ಮಗನಿಗೆ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಏನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದರ ಅವರು ತಾಯಿ ಅವ್ರು ಗರ್ಭವತಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆತ್ಲಾಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂತರೆ ಛತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ದಿರೋ ಕಾರಣ ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ಟಿರತ್ತೆ ಮಗುನ ಗೋಧಿ ಲೀಟ್ರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೋಸ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಮಗುನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆ ಥರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಹಾಂ ನಾವು ಮಗು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಓ ನಾಳೆ ನನ್ನ ಮಗು ಹುಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಬೇಕು ಹಾಂ ಇದೇ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ನಂಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಜರ್ ಇರಬೇಕು ಆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಬೇಕು ಮಗುಗೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಹಾಂ ಈ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಫಸ್ಟೇ ಫಸ್ಟೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ ಅರೆ ತಂದೆ ದೇವ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಅವ್ರ ಮನ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಏನು ಬೇಕಾರ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ವರ ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಅಲ್ವರ ಅವ್ರ ಮಗಂಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಯ್ತು ಅವ್ರ ಮನೇಲೇ ಏನು ಮಾಡೋಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋಯ್ತು ಅದು ದೇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರ ಆ ಛತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ವಂತೆ ಸ್ಥಳ ಇಲ್ವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಛತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ದೇವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ದೇವ್ರ ಮನ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಹೋವನ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಇವರು ಬೇರಿಂದ ಹೊಡುವಂಥ ಅಂಕರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕರದ ಚಿಕ್ಕದು ಒಂದು ಚಿಗರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಥರ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಬೆಳೆದ್ರಂತೆ ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಣ ಕಾಸು ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರೋ ಒಂದು ಜಾಗ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹುಟ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಿಣ್ಣನ ಕಳಿಸ ದುಬ್ಬ ಹೊರಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅದರ ಅದು ಏಸು ಕುಸು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಎಂಥ ಊರಂತೆ ಯಾವ ಊರದು ಹಾಂ ದಾವಿದೇನ ನಗರ ಯಾವುದದ ಬೆತ್ಲೆಹೇಮ್ ಅವ್ರು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿ ನಜರೇತ್ ಎಂಬ ಅಂತ ಒಂದು ಊರು ಅಂದ್ರೆ ನಜರೇತ್ ಅಂದರೆ ಎಂಥ ಊರು ಅಂತಂದರೆ ಏನ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಜರೇತಿನ ಏನೋ ಒಳ್ಳೇದು ಬಂದಿತ್ತಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟದ್ರ ನಜರೇತಿನ ಏನೋ ಒಳ್ಳೇದು ಬಂದಿತ್ತ ಅಂದರೆ ಏನು ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ನಜರೇತ್ ಎಷ್ಟು ಮೋಸವಾಗಿರೋ ಊರು ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದು ಬರೋಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏಸು ಕುಸು ಬೆಳೆದಿರೋದು ಎಂಥ ಊರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಲಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆ ಆರ್ ಆಫ್ ಫುಟ್ಪಾತಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಿ ಏಸು ಕುಸ್ತು ಬೆಳೆದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ನಾವು ಮಗು ಹುಟ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ಮಗುಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಥ ಸ್ಕೂಲ್ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಆ ಮಗು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸಖತ್ತಾಗಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಓದಬೇಕು ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಸವಾಸ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರವ್ರ ಮಗನ ಹೆಂಗೆ ಬಿಡ್ಸಿ ನೋಡಿ ದೇವ್ರು ಅಂತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೇವರ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಏಸು ಕುಸಿ ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರು ಹಾಂ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಓದಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈಬಲ್ ಇದೆ ರೆಕಾರ್ಡಿದೆ ಹಂಗಾರೆ ಏಸು ಕುಸಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ತಂದೆ ಆ ದೇವ್ರದಿಗೆ ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರ್ ಕೆಲಸ ಏಸು ಕುಸಿ ಏನಪ್ಪ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಂ ಏನೇನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಏಸು ಕುಸ್ತು ಇಡೀ ಲೋಕದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಯಾರ್ದು ಅವ್ರು ಬಂದು ಕಾರ್ಪೆಟ್ರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅದರ ಕಾರ್ಪೆಟ್ರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂತ ನೆಸೆಸರಿ ಏನಿತ್ತು ಅದರ ಅದಿಗೆ ಹೊಡ್ಬೇಕಾರೆ ಯಹೋವನ ದೃಷ್ಟಿ ಹಿಂಗೆ ಬೆಳೆದ್ ಇವರು ಬೇರಿಂದ ಹೊರಡುವಂತ ಅಂಕುರ ಅದರ ಅದಿಗೆ ಹೊಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ನೋಡತಕ್ಕ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅದರ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಯಾವ್ದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೇವರ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಯಾವುದೋ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ದೇವ್ರ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ಏನಾಯ್ತಂದ ಇದು ಈ ಥರ ಬೆಳೆದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಅದಿಗೆ ಹೊಡ್ಬೇಕಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಏನ್ರೆ ಪಿಲಾತಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳು
ಇವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಪ ಆಯ್ತಾ ಹಂಗ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಪಾಪಿಯಾಗಿ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗೋ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಅನ್ಡಿಫೈಲ್ಡ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿನರ್ಸ್ ಅಂದ್ರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೊರತೆನೋ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಹಂಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಈಡ್ ಬಲಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಹಂಗ್ರ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಹೆಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟಿಗೆ ಒಳಗಾದವರು ಹೆಂಗೆ ವ್ಯಾಧಿ ಪೀಡಿತನಾದರು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ವಚನದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅದರ ಇದು ವಚನಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಓದಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ನೋಡ್ರ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದನು ಅಂದ್ರ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಸಂಕಟಗಳೇ ಮಾಡಿದವರು ಅನುಭವಿಸೋದ್ರಂತೆ ಯೇಸು ಕುಸಿ ಹೆಂಗೆ ಸಂಕಟಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಹೌದಾ ನೋಡ್ರ ನಮ್ಮ ಅವನು ಒತ್ತ ಹೊರೆಯು ನಮ್ಮ ಸಂಕಟವೇ ಹೌದು ಒತ್ತ ಹೊರೆಯು ನಮ್ಮ ಸಂಕಟವೇ ಹೌದು ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕುಸಿ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಕಟಗಳನ್ನ ಹೊತ್ತಿದ್ರು ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಕಟಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕುಸು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದಂಗೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನೇಕ ಜನಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರ ನಾಲ್ಕ್ ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಊಟ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕೆ ಊಟ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಯೇಸು ಕುಸು ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಯೇಸು ಕುಸಿ ಏನಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಯೇಸು ಕುಸಿ ಇವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಾರದ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿದ್ರ ವಚನ ಓದಿ ನೋಡೋಣ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ವರ್ಷ ನೋಡಿ ಅಂತೀನಿ ಹ್ಮ್ ನೋಡ್ರಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಬಹು ಜನರ ಗುಂಪನ್ನು ಕಂಡು ಹಾ ಕನಿಕರ ಪಟ್ಟು ನೋಡ್ರ ಕನಿಕರ ಪಟ್ಟು ಹಾ ನೋಡ್ರ ಕನಿಕರದಿಂದ ಮಾಡಿದಂತ ಅಂದ್ರ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಆ ನೋವಲ್ಲಿ ಆ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರಂತ ಜನಗಳು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಕುಸಿ ಸಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಿಲ್ವಂತೆ ಆ ದುಃಖದಲ್ಲಿರೋಂತ ಜನಗಳ ದುಃಖ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳೋದೇ ಮಾಡದಂತೆ ಇವರು ಇವರು ಕನಿಕರ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಸ್ವತ್ತತೆ ಮಾಡ ಹಂಗಾರೆ ಯೇಸು ಕುಸು ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದುಃಖ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದು ಜನಗಳ ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸೋದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಸಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗದಿರ ಯೇಸು ಕುಸಿ ಮಾಡಂತೆ ಇವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದರೆ ಕನಿಕರ ಪಟ್ಟು ಅಂದ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ವಚನ ಓದಿ ಅಂತೀನಿ ಮತೆಯದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತಾರನೇ ವಚನ ಮತೆಯ ಒಂಬತ್ತು ಮೂವತ್ತಾರು ಕುರುಬನಿಲ್ಲದ ಕುರಿಗಳ ಹಾಗೆ ತೊಳಲಿ ಬಳಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕನಿಕರ ಪಟ್ಟ ನೋಡ್ರ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರತೆ ಕನಿಕರ ಪಟ್ರಂತೆ ಅಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಸಕು ಸೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದ್ಭುತಗಳು ಮಾಡಿದ್ದು ಅದ್ಗ ಕರ್ತನ ಪ್ರಿಯರೇ ಅಲ್ಲ ಕನಿಕರ ಪಡೋದ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ನಮಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ರಿ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಸ್ಲಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಹಾ ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರಂತ ಒಂದು ಮಕ್ಳುಗಳು ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಇಲ್ದಿರ ಅಂದ್ರ ಆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರಂತ ಮಕ್ಳುಗಳು ಕಣ್ಣೀರ್ ಸುಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರಿ ಆ ಕಣ್ಣೀರ್ ಓಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಲ್ದಿರಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಗ ಮನ್ಸಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ಸದ್ರ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೂ ಮನ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತೇವೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ದೇವ್ರೇ ಅದ್ರ ಇವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಹೋಗ ನಾವೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ತಾರ ದೇವ್ರೇ ನಿನ್ ರಾಜ್ಯ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆ ನಿನ್ನ 
ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬುದ್ಧಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ರಸನ ಹಾಕಿಡೋದಕ್ಕೆ ಹುಳಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬುದ್ಧಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಬುದ್ಧಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೆದರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಆ ಲೆದರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ರಸನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹುಳಿ ಬಿಡೋರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರು ಲೆದರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದಂತಾರ ಹಂಗಾರೆ ದೇವ್ರ ಇಟ್ಟಿರಂತ ಹುಳಿ ಇದು ಸಾರಿ ಅಂತಾರೆ ಒಂದು ಬುದ್ಧಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಲೆದರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಯಾವ್ದು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋದಾ ಎಲ್ಲಾರ ಕಣ್ಣೀರ್ನ ದೇವ್ರ ಇಟ್ಟವಂತೆ ಯಾವ್ದು ಅವ್ರ ಮನ್ಸು ಅದ್ರ ಯಶಸ್ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಮನ್ಸು ದುಃಖ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮನ್ಸು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮನ್ಸು ಏನ್ಬಿಡ ತುಂಬಾ ಭಾರವಾಗ್ಬಿಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಇದೇ ತರ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ರಿ ಹಾ ಎಲ್ಲಾರ ಕಣ್ಣೀರ್ನ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ ಅವ್ರ ಹಾ ಅವ್ರ ಬುದ್ಧಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಅವ್ರ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ ಅಲ್ವಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಎಲ್ಲಾರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ರು ತುಂಬಾ ನಂಗ್ ನಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೂ ಬೈಬಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಆದ್ರೆ ಈ ಖಂಡಿತವಾಗಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಇತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ರಿಸ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿನ ಸಂತೋಷ ಹಂಗೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಓ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಹಂಗೆ ಸಿಲ್ಬಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಸಂತೋಷ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂತೋಷ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೋ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಹಂಗಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ರಿ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಇದೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದು ಅಂತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದ್ ಬದ್ಲಾಗ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ದುಃಖವಾಗಿರೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ ಗೊತ್ತಾ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಹೋದ್ರೆ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ರ ಇದನ್ನ ಓದಿ ಅಂತೀರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಕಣ್ಣೀರ್ ಬಿಟ್ರಂತೆ ಅದ್ರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಅದ್ರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಕಣ್ಣೀರ್ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವ ಯಾವ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕಣ್ಣೀರ್ ಬಿಟ್ರು ಲಾಜರ್ಸ್ ತೀರ್ಕೊಂಬೇಕಾರೆ ಕಣ್ಣೀರ್ ಬಿಟ್ರು ಆಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂದ್ರ ಎರಸ್ಲೆಮ್ ನೋಡ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವ್ರು ಕಣ್ಣೀರ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡ ಸತಿ ಯೇಸು ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಜಿ ಎಸ್ ಹತ್ತಿದ್ ಬರೀ ಎರಡ ಸತಿನ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇ ಸತಿ ಐದ್ ಸತಿನ ಆರ್ ಸತಿನ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಏಳ್ ಸತಿ ಹಾ ಏಳನೇ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದಾ ಸರಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಎಷ್ಟ್ ಸತಿ ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕೋದ್ರೆ ಮೂರ್ ಸತಿ ಒಂದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಜರಸ್ ತಿರ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಎರಡನೇದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಎರಸ್ಲೇಮ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂರನೇದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ ಕೊನೇ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡ್ ನಾವು ಗೆಸ್ ಸೆಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ಕಣ್ಣೀರ್ ಇಡ್ತಾರೆ ಮೂರ್ ಸತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವ್ರು ಕಣ್ಣೀರ್ ಇಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಸರ್ ಓದ ನಡಿ ನಿಂತೀನಿ ಏನಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣೀರ್ ಇಟ್ಟರು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ನೋಡಿ ನಿಂತೀನಿ ಲಾಜರ್ಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅದರ ನೋಡಿ ಯೋ ಯೋಹಾನ ಹನ್ನೊಂದು ಮೂವತ್ತೈದು ಓದಿ ಯೋಹಾನ ಹನ್ನೊಂದು ಮೂವತ್ತೈದು ನೋಡ್ರ ಯೇಸು ಕಣ್ಣೀರು ಬಿಟ್ಟನು ಅದರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಲಾಜರ್ಸ್ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಲಾಜರ್ಸ್ ತೀರೋಗ್ಬಿಟ್ಟರೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣೀರ್ ಬಿಟ್ರ ಅಲ್ಲ ಇವ್ ಸತ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಕಣ್ಣೀರ್ ಬಿಟ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಈ ಮನುಷ್ಯ ವಾಪಸ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಕುಂದುಡ್ತಾನ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ವಾರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಮಾರ್ತ ಮತ್ತೆ ಮರಿಯಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ನೋಡಿ ಓಡ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಏನಾಗ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಯಾವತ್ತು ಸಾಯ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐ ಆಮ್ ದ ರಿಸರೆಕ್ಷನ್ ಆನ್ ದ ಲೈಫ್ ಅದರ ದೋ ಈ ಡೈಸ್ ಈ ಶಲ್ ಲೀವ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ
ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರೋರು ಅದರ ಫೋಟೋನೇ ಫ್ರೇಮ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ನೇಮ್ ಮಾಡಿರೋರು ಹಾಂ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟೋಡ್ತಾರೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ ಥರ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ ಥರ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿರೋರು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರೇ ಮಾಡೋರು ಒಂದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಥರ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಅದ್ರ ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ದುಃಖ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ಒರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಆ ಎಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮರಣ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾನೆ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿಸ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಇಡ್ತಾರಂತೆ ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದೇನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವರ ದುಃಖನ ನೋಡಿ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ದುಃಖ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಕೂಡ ಫಿನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ ಅದರ ಯಾರ್ದೋ ಫಿನರಲ್ಲು ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೂ ಭಯಂಕರ ದುಃಖ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮಗೂ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದರ ನಮಗೂ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೀರು ಬರುತ್ತೋ ಅದರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ದುಃಖ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗಿರ ಅಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅದರ ಆ ಒಂದು ನೋವು ನಾವು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊತೀರಿ ಇದೇ ಥರ ಏಸು ಖುಷಿ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೋವುಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಕಟಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಅಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಎರಸಲಂ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಓದಿಂತೀನಿ ಲೂಕ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಲ್ವತ್ತೊಂದರಿಂದ ನಲ್ವತ್ತೈದು ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಲೂಕ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಲೂಕ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ತೊಂದರಿಂದ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ನೋಡ್ರ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ನೋಡಿ ಅದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹತ್ತು ಈ ದಿನದ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಯಾರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯರುಸಲೇಮ್ ಯೋಸ್ತೆ ಮಾಡ್ರಿ ಇದೇ ಯರುಸಲೇಮ್ ನಿವಾಸಿಗಳು ಇನ್ ಎರಡೇ ದಿನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿಲ್ವೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಜನಗಳು ಇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ಜನಗಳು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ನಗರ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಯೋಸ್ತೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಾನೆ ಅದ್ರ ಹಾಂ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ರೀ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಆ ಊರು ಜನಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೊಡ್ದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹಾಂ ಅಳಾ ಹೋಗಲಿ ಯೇಸು ಖುಷಿ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಧೂಳು ಉದ್ರು ಬಿಡೋದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಧೂಳು ಉದ್ರದ್ದು ಏನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಉದ್ರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅದರ ಅದು ಯೇಸು ಖುಷಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಂತೆ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ಆ ಜನಗಳು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ನಗರ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸಿಟಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡೇವಿಡ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಸಿಟಿ ಅದ ಶೆಲ್ ಬಿ ಬ್ರಾಟ್ ಟು ರೂಯಿನ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ದೃಷ್ಟಿ ಆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಣ್ಣೀರು ಇಡ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಮಂಚ ಸಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯೋಸ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲರ ಹಾಂ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಸ್ವಂತ ಮರಣಕ್ಕಾಗಿ ದುಃಖ ಹಿಡಿದಿರ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ದುಃಖ ಹಿಡ್ತವ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಷ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ದುಃಖ ಹಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ಏನು ಕಣ್ಣು ಹಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಇರುವಂತ ಜನರುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನ್ ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳು ತಿನ್ನಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತೆ ಯೇಸು ಕುಸು ಸಿಲ್ವ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಸ್ತ್ರೀಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಿಮಗೆ ಬರೋಂಥ ದುರ್ಗತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಳಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಮನುಷ್ಯ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಸಾಯಕ್ಕೆ
ಯಾರು ಹೋಗಲ್ಲ ಅದರ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಏನು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಬಾ ಅಂತಾರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹಾಂ ಎಲ್ಲಾರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಂ ಹಾಂ ನಾವು ಎಂತರೆ ಫೇಂಟ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ತುಂಬ ತುಂಬ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಹಾಂ ಹೋಗೋತ್ತಿಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಕಾಲು ಹನ್ನೊಂದುವರೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅದರ ಆ ಥರ ಅದು ಯೇಸು ಕುಸಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋದ್ರಂತೆ ತನ್ನ ಮರಣನ ಇದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕುಸಿ ಮರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಭಯನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲರ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಮರಣ ಯಾವ ಯಾವ ಮರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಎಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಭಯ ಒಂದೇ ಮರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಮರಣ ಗೊತ್ತಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರವರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ತಿರ್ಗಾ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಎಲ್ಲೂ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಮಗಾರ ವಿಮೋಚನೆ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ರಕ್ಷಕನೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರಕ್ಷಕ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ವಿಮೋಚನೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಪ್ಪ ಈಡು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇದೇ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಈಡು ಯೋಬಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಒಂದು ಈಡು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಆ ಮನ್ಸಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ನ ಗತಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಈಡು ಇದ್ದಿದ್ದು ದೇವ್ರು ಅದನ್ನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಆ ಈಡೇ ಏನಾದ್ರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಇರ್ತಾಯ್ತಾ ಇದನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಯೋಸಿ ಕೋಸಿ ಮಾಡಿದಂತ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಮಾಡೋಂಥ ಮಿಸ್ಟೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ನಾನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ವಿಮೋಚನೆ ಸಿಕ್ಕಲೋ ಎಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ನಾನು ಐಕ್ಯತೆ ಕಳೆದೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ದುಃಖ ಪಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ತಾರವರು ಅವ್ರು ಕಣ್ಣಿಡಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಯೇಸು ಕೋಸಿ ಕಣ್ಣಿಡಿಟ್ಟಿದ್ದು ತನ್ನ ಸ್ವಂತಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವತ್ತೋ ಅಲ್ಲ ಅದು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ದುಃಖಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿರ್ದೇ ಮಾಡಂತೆ ಅವರು ಅವರು ಬುದ್ಧಿಲಿಟ್ಟಿರ್ತೆ ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟಗಳೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರು ಅನುಭವಿಸ್ರು ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅವ್ರು ವ್ಯಾಧಿ ಪೀಡಿತನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೀಡಿತಂದ ಅರ್ಥ ಯೇಸು ಕುಸಂಗೆ ಯಾವ್ದಾರು ವ್ಯಾಧಿ ಇತ್ತಾ ಹಾಂ ಯೇಸು ಕುಸಂಗೆ ಯಾವುದೋ ವ್ಯಾಧಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಧಿ ಪೀಡಿತ ಅಂತ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯೇಷಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಂ ಏನಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಧಿ ಪೀಡಿತ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಧಿ ಏನೇನೋ ರೋಗ ಅದರ ರೋಗ ರೋಗ ಬಂದೇನಾಗ್ತಾರೆ ವೀಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅದರ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ನಾವು ಡಲ್ ಆಗುತ್ತೀರಿ ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಯೇಸು ಕುಸು ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ರ ಹಾಂ ಯೇಸು ಕುಸು ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದರ ನಮಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ತ್ರೀ ಹತ್ರ ಆ ಕೊಳದ ಹತ್ರ ನೀನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಯೇಸು ಕುಸ್ತು ನೀರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಈ ಅಮ್ಮ ನೀರು ಕೊಡೋಬಿಟ್ಟು ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಿ ಡೈಲಿ ಹಾಕೋಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಫಸ್ಟ್ ನೀರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಯಾರು ನೀರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಈ ಅಮ್ಮ ನೀರು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಬೇಕು ಅಲ್ಲರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕುಸು ನಮ್ಮ ತಾನೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಾಯ್ತಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಹೆಂಗೆ ವಚನ ಓದ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಅದರ ಲೂಕ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಲೂಕ ಆರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹ್ಞೂ ನೋಡ್ರ ಮತ್ತು ಆತನಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಹೊರಟು ಎಲ್ಲರನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡ್ತಾರದಿಂದ ನೋಡ್ರ ಆ ಗುಂಪಿನ ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಥರ ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದಂತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಖಾಲಿ ವಾಸಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ವಾಸಿ ಮಾಡೋರೆ ಹಾಂ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆವಾಗ ಮಾಡಿದ ಅದ್ಭುತಗಳು ನೋಡಲ್ಲ ಅದೇ ಅಂತಾರೆ ಅದು ಅದು ಬೇರೆ ಅದರ ಏನ್ರಿ ಅದು ಅವ್ರೇನು ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಿ ಅನುಕಂಪ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನಂತ ಕತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಂದೆ ಏನಾಗಿದೆ ಇವಾಗ ಶಕ್ತಿ ಹೋಗೈತೆ ಆವಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿದ್ದು ಖಾಲಿ
ನಲ್ವತ್ತಾರು ನಲ್ವತ್ತಾರು ಅದಿ ಶಂಸಿ ನಲ್ವತ್ತಾರು ಹಾ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರು ಹಾ ನೋಡ್ರ ನನ್ನಿಂದ ಏನಾಯ್ತಂತಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಒಟ್ಟಿತು ಅಂತ ಏನಾಯ್ತಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ನೋಡ್ರ ಏನಾಯ್ತಂತೆ ಅವ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತಂತ ಇವಾಗ ಶಕ್ತಿ ಹೊಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಫೀಲ್ ಆಗೋದು ಆ ಕೊರತೆ ಫೀಲ್ ಆಗೋದು ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತು ಇಮೇಜಿನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಕೊರತೆ ಫೀಲ್ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಹಾ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಕೀರ್ತನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಇದೇನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಬೊಗ್ಗೆಯಾಗಿ ಒಣಗೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐ ಎಮ್ ಡ್ರೈ ಆಸ್ ಎ ಪಾಟ್ ಶರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಣಗೋಗಿರ ಮಡಿಗೆ ಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಯಾರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವನನ್ನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಏನಾಯ್ತು ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಧಿ ಪೀಡಿತರು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಬಂತು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಕಟ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಈ ಥರನೇ ಅಂದರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದ್ಭುತಗಳು ಮಾಡಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರಿಂದ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಆಗ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಯಾರು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದ್ರ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಹಾಗಂತ ಒಂದು ದೇವರೊಂದು ಕೃಪೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡುವಂತ ಅದ್ರ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಐ ಸಿ ಪ್ರಾಫೆಸಿ ಅದರ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಏಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಅಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನ ಹದಿನಾರು ಮತ್ತೆ ಹದಿನೇಳು ನೋಡ್ರ ಬರೀ ಮಾತಲ್ಲೇ ಮಾಡಂತ ಅವರು ದೆವ್ವಗಳನ್ನ ಅವರ ದೆವ್ವಗಳನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಓಡಿಸ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕುಸ್ ನೋಡ ಓಡೋಗ್ಬಿಡು ಅಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕ ಮೈನಂತೆ ಎಲ್ಲಾರನ್ನು ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏಷ್ಯಾಲಿ ಹೇಳಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಸ್ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಏನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ತಾನೇ ತನ್ನ ಬೇನೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ರೋಗಗಳನ್ನ ಒತ್ತುಕೊಂಡನು ಎಂಬುವಂತ ಮಾತೇನಾಯ್ತಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿತು ಏಷ್ಯಾದ ಹೇಳಂತ ಪ್ರವಾದ ಮಾತೇನಾಯ್ತಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಹೊಡ್ಬೇಕು ಈ ತರ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಆಗಿದ್ರು ಒಂದು ವ್ಯಾಧಿ ಪೀಡಿತನಾಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏಷ್ಯಾ ಎಂತ್ರೆ ಹಾ ಐವತ್ತು ಮೂರನೇ ಅದೇ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಓದಿ ಅಂತೀನಿ ಈ ತರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ನಮ್ಗಾಗಿ ಅನ್ಭವಿಸಿದ್ರಂತೆ ಆದ್ರೆ ಜನಗಳು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಯಾವ ತರ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡಂತೆ ಓದಿ ಅಂತೀನಿ ಹಾ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದನು ಅವನು ಹೊತ್ತ ಹೊರೆಯು ನಮ್ಮ ಸಂಕಟವೇ ಹೌದು ನಾವಾದರೂ ಅವನು ದೇವರಿಂದ ಬಾಧಿತನು ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದವನು ಕುಕ್ಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡೆ ಆದ್ರೆ ಜನಗಳು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಯಾವ ತರ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ ದೇವರಿಂದ ಬಾಧಿತನು ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದವನ್ ತರ ಏನ್ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಧಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಯಾವ ತರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ನೋಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಇವೆಲ್ಲ ಅನ್ಭವಿಸ್ತಾರೆ ಏನೋ ದೇವ್ರ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ಮಾಡ್ರ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಅದರಿಂದ ದೇವರಿಂದ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದವನು ಅಂತ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದ್ರಂತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಅನ್ಭವಿಸಿದ ಯಾರಿಗೋಸ್ರ ಹಾ ಓದಿ ಅಂತೀನಿ ಐದನೇ ವಚನ ಓದಿ ನಮ್ಮ ದ್ರೋಹಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಗಾಯವಾಯ್ತು ನೋಡ್ರ ನಮ್ಮ ದ್ರೋಹಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಆಯ್ತಂತ ಇವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಗಾಯ ನಂಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಎಲ್ಲ ಅನ್ಭವಿಸಿದ ಯಾರಿಗೋಸ್ರ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಅನ್ಯಾಯ ನಮ್ಮ ದ್ರೋಹಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಇದನ್ನ ಎಂತ್ರ ಯಹೋದ್ಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋರ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಹೋನ ಬಾವು ಯಾರಿಗೆ ಗೋಚರವಾಯಿತು ಅಲ್ವರ ಅದೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ ಸಂಗತಿನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ನಂಬಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಜನಗಳು ಯಹೋದ್ಯ
ಏನಂದರೆ ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಭೂಲೋಕನೇ ಯಾರಿಗೋಸ ಮಾಡಿರೋದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಎಂಥ ಮನುಷ್ಯರು ಇಂಥ ಮನುಷ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಅದರ ಯಾರಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಈ ಭೂಮಿನ ಮಾಡಿರೋದು ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಅದರ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಮ್ಯಾನು ಈ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇ ಭೂಲೋಕನೇ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಅದರ ಜೀವ ಲೋಕದಿಂದ ಇದ್ದದು ಕೀಳಲ್ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದರ ಈ ವಾಸ್ ಅಪ್ರೂಟೆಡ್ ಅದರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡಿಂತೀರಿ ಏನು ಎಷ್ಟು ಓದಿಸ್ತೀರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನೋಡಿಂತೀರಿ ಹ್ಞೂ ನೋಡ್ರಿ ಹೂ ಶೆಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಇಸ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅವ್ರ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅವ್ರ ಸಂತತಿನ ಯಾರೋ ಹೇಳಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಯಾರೋ ಅವ್ರ ಸಂತತಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜೀಸಸ್ ಆಡ್ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ವಿತ್ ನಿಮ್ ಅವ್ರು ಏನಾರು ಸಂತಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಇಂಥ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರೋರು ಹುಟ್ಟಿರೋರು ಅದೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅವ್ರ ಸಂಸಾರ ಯಾರು ಅವ್ರ ಮಕ್ಳು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಸಕು ಸಿಮಿಟಂತ ಅಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೀವ ಲೋಕದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ ಅದನ್ನ ಕೀಳಲ್ಪಟ್ಟು ಹೆಂಗಂತೆ ಹಿಂಸೆ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಹಿಂಸೆ ನ್ಯಾಯ ಅಂದರೆ ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾಯಿಸಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿರೋಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರ ಇವಾಗ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನ್ಯಾಯ ಅದರ ಕೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸು ಹಾಂ ಕೋರ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವುದು ಟೆಂಟು ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ಟು ತ್ರೀನೇ ತ್ರೀ ಮೇಲಿಂದ ಫೈವರೆಗೂ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದ್ರ ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕು ಟೆನ್ ಟು ತ್ರೀನೇ ಕೋರ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೋರ್ಟೇ ಇರಲ್ಲ ಅದರ ಅವ್ರ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಮಾಡಿರೋಂಥ ಕೋರ್ಟು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ದ ಆಗಿದ್ದೆ ಮಿಡ್ ನೈಟಲ್ಲಿ ಅದರ ಮಿಡ್ ನೈಟಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯ ಉದಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ತೊಡಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಸಿನಿಮಾಲೆ ಅಜ್ಜಲ್ಲಿ ವೇಗ 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 ಮಾಡೋದು ನೋಡಿಂತೀನಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇಸ್ರೇಲಲ್ಲಿ ಸೆನೆಟ್ರಿನ್ ಅಂತ ಮುಟ್ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತು ಆ ಸೆವೆಂಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಕೆಲವು ಜನ ಫೇವರೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ದರು ನಿಕೋಡಮೆಸು ಜೋಸೆಫ್ ಅರಾಮಿತ ಇಂಥವ್ರೆಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಬಿಟ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಸಾಯಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇವರೇ ಮಾಡೋ ಗೊತ್ತಾ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡೋದಂದರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೈಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನೈಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲರ ಅದೇ ನೋಡಿಂತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ತೀರ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಚನ ಓದಿತೀನಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರು ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ತೋರ್ಸ್ ಓದಿ ಅಂತೀನಿ ನೋಡೋಣ ಹಾಂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ಹಾಂ ಮಹಾಯಾಚಕರು ಹಿರಿಯ ಸಭೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಆತನ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿದರು ನೋಡ್ರ ಏನು ಹುಡುಕರಂತೆ ಏನು ಜನಗಳು ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಅದರ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಏನು ಹುಡುಕರಂತೀವ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಹುಡುಕಿದ್ರು ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಏನಾಗಿಲ್ವಂತೆ ಹಾ ಸರಿಯಾಗಿರೋ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಏನೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ವಂತೆ ಅವಾಗ ಮಹಾಜಿಗ ಟೆನ್ಶನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಏನೂ ಸಿಕ್ತಲ್ವಲ್ಲ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಹೆಂಗ್ ಸಾಯ್ತಾನ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಅಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ
ಇದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ಸರ್ವಶಕ್ತನ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನಾಗಿರುವುದನ್ನು ಆಕಾಶದ ಮೇಘಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಬರುವುದನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಂದನು ಆಗ ಮಹಾಯಾಜಕನು ತನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹರಕೊಂಡು ಇದು ದೇವದೂಷಣೆಯ ಮಾತು ಸಾಕ್ಷಿ ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ ಏನಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾ ನೀನೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀಯಾ ನಾನು ಹೇಳ್ದ ನಿಂಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಹರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾ ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕು ಸಾಕ್ಷಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಇವ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದು ಹಾಕ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ರಿ ಓ ಇಸ್ ಗಿಲ್ಟಿ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರು ಡಿಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯೇಸು ಕುಸುಮ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ಜೀವ ಲೋಕ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಅನ್ಯಾಯದ ತೀರ್ಪು ಹಿಂಸೆ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟವನು ಅದರ ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಿಡ್ ನೈಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಪಿಲಾತ ಹತ್ರ ಕೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ ಪಿಲಾತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓದಿಂತೀನಿ ವಚನ ಲುಕ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ವಚನ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಲುಕ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ಅದರಲ್ಲಿ ವಚನ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಓದಿಂತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ಆತನನ್ನು ಪಿಲಾತನ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಾ ಆತನನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಂಡದಂತೆ ಪಿಲಾತ್ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇವನು ತಾನೇ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಅರಸನಾಗಿದ್ದೇನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನೋಡ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಂತಂತೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನಾಗಿರಂತ ಒಬ್ಬ ಅರಸನೊಂದು ಹೇಳ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅವನಲ್ಲಿ ನೋಡತಕ್ಕ ಯಾವ ರಾಜ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ಅದರ ಇವರೇ ಜನಗಳು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಹೋಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಿಲಾತ್ ಮುಂದೆ ಸುಳ್ಳು ಇವ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂತಂತೆ ಅರಸನೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತಾರೆ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅರಸನ ಅಂತ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಲವಂತಾಗಿ ಹೋಗಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ ಏನಾ ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋದ್ರು ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಅರಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರ ನೋಡಿ ನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪಾಡಿದೇನೋ ಹಾ ದೇವದೂಷಣ ಅಂತ ಇವಾಗ ಪಿಲಾತ್ ಹತ್ರ ಓಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಇದೇ ತರ ಕೇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಇವಾಗ ಕೇಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇವಾಗ ಪ್ಲೇಟ್ ಚೆನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತೀನಿ ಅದ್ರ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಬಿಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಇದು ಫುಲ್ ಚೆನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಸ್ತನಾಗಿರಂತ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂತಾರಂತೆ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದಂತೆ ಕೈಸರನಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದಂತೆ ತೆರೆ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದ ತೆರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದಂತ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದೇನಪ್ಪ ನಾನೇ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಸರ್ ಏನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನೇ ನೋಡ್ಸಪ್ಪ ಯಾರ್ದು ಕೈಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಸರ್ ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವನ್ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮೀನ್ ಇಡೀರಿ ಅದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಹೋಗಿ ಮೀನ್ ಇಡೀರಿ ಮೀನ್ ಬಾಯ್ನಲ್ಲಿ ನಾಣಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಮಾಡಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಕಟ್ಟೋರೆ ಪಾಪ ರಸೀದ್ ತೀಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅದೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅದರ ಇವ್ರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುಳ್ಳು ಏನ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೈಸರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಬಿಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ಅದರ ಪಾಪ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಡಿಸ್ತವ್ರಂತೆ ಅದರ ಈ ತರ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಪಿಲಾತಿಗೆ ಏನು ಕೋಪ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು ಪಿಲಾತಿಗೆ ಎರುಸಲೇಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈಸರಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದು ಎರುಸಲೇಮ್ ಏನೋ ಗಲಿಬಿಲಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪಿಲಾತಿಗ್ ಭಯಂಕರ ಕೋಪ ಬಂದಿರೋದು ಈ ತರ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಲಾತ್ ತುಂಬಾ
ನೋಡ್ರ ಏನಂತೆ ಇಷ್ಟೊಂದಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲಪ್ಪ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ನೀವು ಏನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಎಸ್ ಕೆಸೆ ಮಾಡಿದ್ವಂತೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ವಂತೆ ಅಂದ್ರ ಯಾವ ತರ ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ವಂತೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಬಿಟ್ಟ ದೇಶಾಧಿಪತಿನೇ ಬಿಟ್ರದಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರ ಗವರ್ನರ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಅದರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಏನ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅವಾಗೆ ಸಾಯಕ್ ಹೋಗ್ತಾವ್ರೆ ಆವಾಗಾರ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾನ ಹಾ ಎಂತ ಮನುಷ್ಯನ ಆಗ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರೆ ಕಮಿಷನ್ ಆಫೀಸ್ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಕಮಿಷನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕರ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಪ್ಪ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಮಿಷನ್ ನಮಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕರ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಏನಪ್ಪ ಹೇಳು ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್ ನಿಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಿ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಇಲ್ದಿರದಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಏಸು ಕುಸ್ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರ ಅದ್ರ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಇವ್ರು ಏನಾರ ಸಾರ್ ಹಿಂಗಂತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಲಾತಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಯ್ತಪ್ಪ ಏನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನೀನು ನೋಡೋಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನೀನು ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ನೋಡೋ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡಿರೋ ಕ್ಲೀನಾಗೆ ರಿಲೀಸ್ ವ್ಯಾರೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಬಿಡ್ರಿ ಕ್ಲೀನಾಗೆಲ್ಲ ಆರ್ಡ್ರು ತೊಗೊಂಡು ಈ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡೋ ಫಸ್ಟು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಏಸುಕ್ಕೂ ಸೇನ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿವಂತೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇವ್ರು ಎಂಥ ಅವ್ರಂತೆ ಇವರು ಏಷ್ಯ ಐವತ್ಮೂರು ಹೇಳೋ ತಿಂತೀನಿ ಹಾಂ ಒಂದು ವೆದ್ಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಕುರಿಯಾಗಿ ಹೆಂಗಿದ್ರಂತೆ ಇವರು ಮೌನವಾಗಿದ್ರು ಬಾಯಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಎಂಥ ಒಂದು ಕುರಿ ಥರ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಗುಣ ಯಾರಿಗಂತ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತಂಗೆ ಇದ್ದಂತೆ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಮೌನವಾಗಿದ್ರಂತೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎಂಥ ಕುರಿಗಿರೋಂಥ ಗುಣ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಕುರಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಯಜಮಾನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವನ್ ಕಡಿಯೋಂಥ ಒಂದು ಅಂತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕು ಕೂಡ ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬರದೇ ಸೇರ್ತಾರೆ ಓ ಯಜಮಾನ ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವನೆ ಹ್ಞೂ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೋಗ್ತಾವನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನು ಆ ಕತ್ತಿ ಎತ್ತಿ ಸಾಯಿಸೋರಿಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಯಾರೋ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದು ಯಾರಂದರೆ ಒಂದು ಕುರಿಗೆ ಆ ಕುರಿ ನೋಡೋಕೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಥರ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಅದೇ ಮೇಕೆ ಅದೇ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇರ್ತಾವೆ ಯಾಕೆ ಕಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯ ಬರಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಅಂತದೆ ಅದು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಕುರಿ ಕುರಿ ಒಂಥರ ಸಾಫ್ಟು ಮುದ್ದುವಾಗಿರೋಂಥ ಗುಣ ಅದರ ಅದು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಅದು ಎಳೆಯೋದು ಬೇಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅದು ಆರಾಮಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅದರ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಈ ಕುರಿನ ಕಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೇಡೆ ಉಣ್ಣೆ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ ನೋಡಿ ಏಷ್ಯ ಐವತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಏಳು ಓದಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಅವನು ಬಾಧೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡನು ಬಾಯಿ ತೆರೆಯಲಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರ ವೆದ್ಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡಂತ ಕುರಿಯಂತೆಯೋ ಉಣ್ಣೆ ಕತ್ತರಿಸುವವರ ಮುಂದೆ ಮೌನವಾಗಿರುವ ಕುರಿಯ ಹಾಗೂ ನೋಡ್ರ ಉಣ್ಣೆ ಕತ್ತರಿಸುವ ಮುಂದೆ ಮೌನವಾಗಿರಂತ ಕುರಿಯಾಗಿದೆ ಉಣ್ಣೆ ಕತ್ತರಿಸೋ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಕುರಿ ಮೇಲಿರಂತ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಕೂದ್ಲು ತೆಗಿತಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏಸು ಕೃಷಿ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಉಣ್ಣೆ ಕತ್ತೋರ್ಸೋರ್ ಮುಂದೆ ಮೌನವಾಗಿರೋಂಥ ಕುರಿ ಅದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕುರಿಗೆ ಆ ಮೇಡೆ ಅಂತ ಉಲ್ಲೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಹೊದಿಕೆ ಅದ್ರ ಅದ ಒಂಥರ ಒಂದು ಭೂಷಣ ಅದು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಕುರಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಈಗ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಂಥರ ಮೋಸವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅದರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಏಸು ಕೃಷಿ ಮೇಲಂಥ ಹೊದಿಕೆ ಅಂದ್ರ ಇಸ್ರೇಲಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಕಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ
ಆ ಮನುಷ್ಯನ್ ಏನ್ ಮಾಡೋ ಗೊತ್ತಾ ಆ ಮೈ ಮೇಲಿರಂತ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡಕ್ ಬಿಟ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಬಿಚ್ಚಾಕ್ ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ವರ ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಾಕಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಹೆಂಗ್ ಬಾರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ಗರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಅವಕಾಶ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಾಯ ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ನಮಗೇನಾರ ಎಲ್ಲರ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಹಾಂ ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಿಲ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಮೀಟಿಂಗು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಆನ್ ದೇವೇ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಬಟ್ಟೆ ಗಿಟ್ಟೆ ಅರ್ಧ ಬಿಡ್ತಾನೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹಾಂ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಬರೋಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಅರ್ಧ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಾಕು ನೇಪ ಅಂತ ಮನೆ ಇದ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವರ ಹಾಂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಒಂದು ಏನೋ ಯಾವುದೋ ಮೂಲೆಗೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಅರ್ಧೋದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹಾಂ ಎಷ್ಟೋ ಮುಚ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರ ಯೇಸು ಕುಸಿಂಗೆ ಪಬ್ಲಿಕಲ್ಲೇ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಅವಮಾನ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅದರ ಎಷ್ಟು ದುಃಖ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಈ ಅವಮಾನ ಅದರ ಉಣ್ಣೆ ಕತ್ತರಿಸೋ ಮುಂದೆ ಏನ್ತಾರೆ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಮೌನವಾಗಿದ್ರು ಆ ಥರ ಇವ್ರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಇವರು ಯಾಸು ಕುಸ್ತವ ಮೌನವಾಗಿರ್ತವೆ ಒಂದು ಕುರಿ ಥರ ಇದ್ರಂತೆ ಏನು ಮಾತೆ ಅಳ್ಳಿನ ಥರ ಏನಂತಾರೆ ಯಾರ ಬರೀ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನ್ಸು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಬೆನ್ನೆಲ್ಲ ಗಾಯ ಆಗೋ ರೀತಿಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅದ್ರ ಕೀರ್ತನೆ ಓದ್ಬೇಕ್ರೆ ಅವ್ರ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಳು ಉಳಿದ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ವಚನನೇ ಓದ್ತಾರೆ ಅದರ ಅದಾಗಿದೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮುಳ್ಳಿನ ಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಒಂದು ಭಾರವಾಗಿರೋ ಶಿಲ್ಬೆನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಕಳಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಮುಳ್ಳಿನ ಕ್ರೀಟ ಯೇಸು ಕುಸುಮ್ ಏನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ದೇವರೇ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಈ ಪಾತ್ರ ನನಗೆ ಆಗಲಿ ತೊಳ್ಗೋಗ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಟೆನ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತಾನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಕ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಕ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಲ್ದಿರೆ ಪೋಸ್ಟ್ಮೋನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹಂಗೆ ದಿಡಿದಂತ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹಾಂ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿರ್ತಾನೆ ಹಾಂ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಟೆನ್ಷನು ಯಾರು ಬ ಬರೀ ಅಂತ ಜುಜ್ಬಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದನ್ನು ಫೇಲ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಬರಿಬೋದು ಯೇಸು ಕುಸುಗೆ ಇದೇ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೇಲ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಇರ್ಬೇಕು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಈ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಮುಳ್ಳಿಂಗ್ ಕ್ರಿಟ ಇಟ್ಟವ್ರೆ ಆ ಟೆನ್ಷನ್ಗೆ ಆ ಹೆಡ್ಡೇಕಿಗೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಯೇಸು ಕುಸುಂಗೆ ನಮಗೆ ತಲೆನೋ ಬಂದರೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಬಿಡಿ ಗಾಟ ಮಾಡಿ ಸಮಾಧಾನ ಇರ್ರಿ ಟಿ ವಿ ಆಫ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕುಸುಂಗೆ ಹೊಡೆದಿರ್ಬೇಕು ನೀವು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ವಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅಂತಾರೆ ಮೌನವಾಗಿ ಇದ್ದಂತ ಶಿಲ್ಬೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಭಾರವಾಗಿರೋ ಶಿಲ್ಬೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಒತ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಲೇಸು ಕುಸ್ತಿಂಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಮ್ಮೊಂದು ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಏನಾಗಿತ್ತು ಲೇಸು ಕುಸುಂಗೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಂದರೆ ಅವರಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೋಕಿಯಾಗೆ ಒಣಗೋಗಿತ್ತು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾವು ಓದ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ರೀ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯೇಸು ಕುಸುಂ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಶಿಲ್ಬೆಗೆ ಆಣಿ ಹಾಕಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕಿರೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಣಿನೂ ಅಲ್ಲ ಹುಳಿ ಅವರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ನಮಗೆ ಏನಾರ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹಾಂ ತುಂಬ ನಾವು ಒಂದು ಹಾಕಿ ಸತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್ ಏನೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇದೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬೇಡ ಹಾಂ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಅಲ್ವರ ಅಥವಾ ಅನಸ್ತಿಷ್ಯ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ
योचने दाडियनो उमान मरे उगड़कोट्रेसुसन मुदे बेसुसन दृष्टि सूम्न नोड़े मुझे बस में अस्ट पवर येसुसे अद्वे उगड़कोमान कारण ना नाचिक येसुसे नाचिक संकल्प अ संकल्प आगे कॉन्फिडेंस धैर्य फेस दारी तपते वचन ओदि नम द्रोह दंडनेटाबिट्रेडलेबिट्रेड फस्ट कई कल बेडी आता है जन पाड़ मेले ना कई हाकिरी अदे देवर ऐसे तन मगन ईटी तौने अल्ले पकड़ चुनाव अद ना वन बस जन बे हिंदे हम एस्टो के मतड़ी नोड़ी अदे येसुस बेनिकेनमेंट बर बर हिट्रा येसुस कपाड़े ऐनमारे बायल अशुद्ध मतड़ी एटाड़ी अद्रे येसुस मगदल उगुद्रते नम द्रोह मनुष्य सत्त क्रूर वाद्र विकार सायबर यहा सत्र शिल्वे अस्ट विकार 
ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನಂದರೆ ಸರ್ವಾಂಗದಲ್ಲಿ ಮನೋಹರ ಆಗಿದ್ದಾರಂಥ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಮಕಾನೆ ಮಾಡಂತ ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ವಿಲಕ್ಷಣ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಒಡ್ದಿ 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 ಆ ಥರ ಸತ್ತಿರಂಥ ಮನುಷ್ಯನೆ ಇಲ್ವಂತೆ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೋಡ್ರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತಾರಂತೆ ಜನಗಳು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಸತ್ತಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ಏನು ಮಾಡೋರೆ ಯುದ್ಧ ಕತ್ತಿ ಏನ್ರಿ ಮರಣ ಸಾವು ಇದರಿಂದ ಜ ಜಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಲೋಕಾನೇ ಜಯಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗೊತ್ತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಆಡಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾತಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದಂತೆ ಜೀವನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಜಯಿಸಿರಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಲೋಕ ಜನಗಳೇ ಅಂತಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ವಿಸ್ಮಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಐವತ್ಮೂರು ಒಂಬತ್ತು ಅವರು ಯಾವ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರು ನೋಡ್ರಿ ಅವರು ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಂಚನೆ ಕೂಡ ಇಲ್ದಿದ್ರು ಅವನು ಸತ್ತಾಗ ದುಷ್ಟರ ಮಧ್ಯ ದುಷ್ಟರ ನಡುವೆ ದುಷ್ಟರ ನಡುವೆ ಅಂತೆ ಯಾವ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮೋಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕಳ್ಳರ ನಡುವೆ ಕಳ್ಳರ ತರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಸಾಯಿಸಪಟ್ಟರು ಅಂತ ಅಲ್ರ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಇರ್ತೀನಿ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ರು ದೇವ್ರ ಮಗನ್ಗೆ ಎಂತ ಗೌರವ ಕೊಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಪುಷ್ಟರ ನಡುವೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇಟ್ರ ಅಂತ ಅದ್ರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಎಂತ ಬರೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಬರೆಯಲ್ಲ ಅಂದ ಕಾಲದ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಎಲ್ಲಾ ದ್ರವ್ಯಗಳ ತಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಅದ್ರ ಆ ಒಂದು ಫ್ರೆಷಸ್ ಒಂದು ಆಯಿಂಟ್ ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಗೊತ್ತಾ ತೊಣಗೆ ಅವನ್ ಸಮಾಧಿ ಇರ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಮಾಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಮಾಧಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಸಿಗ್ತದೆ ಸಮಾಧಿನ ಬೇಕು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ದೇವರೇ ತನ್ನ ಮಗನ್ಗೆ ಹುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಆ ಮಗನಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ದೇವರು ಆ ಮಾಡಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನ ಮೇಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಫೇವರ್ ಒಂದು ಕೃಪೆ ತನ್ನ ಇಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಅದರ ಅದೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಂತಾರೆ ಯಾವ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕಳ್ಳಂತ ಪುಷ್ಟರ ನಡುವೆ ಆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ನಿಕೋಡಿಮೇಸು ಆರಾಮಿತ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಸತ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋದು ಆ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನ ತೊಂದರು ಇದೇ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗಿರೋದು ಆ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿಂಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ತೈಲ ಸುರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸತ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪ್ರಸಂಗ ಹೇಳ್ತಾರ ಸತ್ ಮೇಲೆ ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ದ್ವೇಷ ಪ್ರೀತಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅವತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡೋಕು ಇವತ್ತು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ತಂದವ್ರೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆದವ್ರೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಇರೋದನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ವ ಅದೇ ಹೊಡಬೇಕು ದೇವ್ರು ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಎದುರು ಅಂತ ಇದ್ದೆ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಏನಂದರೆ ಅಂದರೆ ಪುಷ್ಟರ ನಡುವೆ ಹೂಂಡಿಟ್ಟರು ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವನನ್ನು ಜಜ್ಜುವುದು ಯಾವ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತೆ ದೇವ್ರ ಸಂಕಲ್ಪ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ಮೂರನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ತನ್ನ ಮಗನ ಬಲಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆತನ ಜಜ್ಜುವುದು ಯೌವನ ಸಂಗ ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ವ್ಯಾಧಿಯಿಂದ ಬಾಧಿಸಿ ಏನಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಂದೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೀಗೆಂದುಕೊಂಡನು ದೇವರು ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ ಯಜ್ಞಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ತನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಮೇಲೆ
ದೊಡ್ಡವರ ಸಂಗಡ ಅದರ ಯೇಸು ಕುಸುಂಗಿಂದ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಯಾರು ಹಾಂ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಅದರ ತಂದೆಯ ದೇವ್ರಿಗೂ ಯೇಸು ಕುಸುಂಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಹಾಂ ಅಮರತ್ವ ಯೇಸು ಕುಸು ಬೂಲತ್ವ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕುಸು ಅಮರತ್ವ ಇರಲಿಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಗೂ ಅಮರತ್ವ ಇತ್ತು ಇದೊಂದೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಸಂಗಡ ಯೇಸು ಕುಸುಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವಾಗ ಅದರ ಧರ್ಮಾತ್ಮನಾಗಿರುವಂಥ ನನ್ನ ಒಂದು ಸೇವಕನು ಈ ಥರ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇವ್ರು ಅವ್ರು ಕೊಡೋಂಥ ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಡಿವೈನ್ ನೇಚರ್ ಇವತ್ತು ದೇವ್ರನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿರೋದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಹಾಂ ಆ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರೈಸು ಅಮರತ್ವ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅದರ ಏನಂದರೆ ಪರ್ಲಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲಿಲ್ಯ ಅಲಿಲ್ಯ ಅಂತ ಬಿಡೋ ದೇವ್ರನ್ನ ಆಡೋದಕ್ಕಲ್ಲ ಕರೆದಿರೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಮರತ್ವ ಪದವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ದೆಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದರೆ ಪರಮ ಕಾನಾನ್ಗೆ ಅದರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳು ಐಗುಪ್ ದೇಶ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾನಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದರು ಅದರ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದರು ಐಗುಪ್ ದೇಶನ ಆ ಲಕ್ಷಣ ಕಾನಾನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಜನ ಹಾಂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅದರ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತೀರಾ ಅದರ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಾವು ಅದರ ಅದೇ ನಮಗೆ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಅದರ ಕಾನಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದೇ ಆರು ಲಕ್ಷ ಜನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಕಾನಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಾರ್ಡ್ರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇರ್ತೀನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಯಾವ್ದು ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ತಿರುಗಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಿರುಗಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹ್ಞೂ ನಾಣೆ ಕಂಡ ನೋಡ್ರಿ ಹ್ಞೂ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎರಡು ಈ ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ನಡೆಸಿರುವ ಮಾತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೂ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡದೆ ಪದೇ ಪದೇ ನನ್ನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅವರ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ದೇಶವನ್ನು ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ದಾಸನಾದ ಕಾಲೇಬನು ಅಂತ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನಾಗಿರದೆ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆದುದರಿಂದ ಅವರನ್ನೇ ಇವನು ಸಂಚರಿಸಿದ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವನು ನೋಡ್ರ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವ್ರು ಯಾರು ಏನ್ ನೋಡೋದಂತೆ ನೋಡೋದಂತೆ ಹಾ ಕಾನಾನ್ ದೇಶ ನೋಡ ಬಾರ್ಡರ್ ಬಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗೋದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ಅದೇ ಹೊಂಡಿತೀನಿ ಇವ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೊಂಡಿತೀನಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಊರು ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ವಚನ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ನಂಬರ್ ತರ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ನೀವು ಮೋಸೆ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ ಸರಿನೆ ನೀವ್ ಹೇಳಿದಂತ ದೇಶ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತೆ ಹಾಲು ಜೇನು ಅರಿವಂತ ದೇಶ ಅದರ ನೀವ್ ಹೇಳ ಸತ್ಯ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದರ ನೀವ್ ಹೇಳದ ಇದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತೆ ಹಾ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಮಧುರವಾಗಿದೆ ಬಾಯಿ ನೆಟ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತೆ ಜೇನ್ತುಪ್ಪ ತರ ಇದೆ ಅದರ ಬಾಯಿನ ಜೇನ್ತುಪ್ಪನೆ ಹೊರಡೋದು ಏನಾಯ್ತದೆ ಹಾ ಐತಲ್ಲ ವಚನ ಅದರ ವಾಕ್ಯ ಹೊರಡ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅಕೌಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಹಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಹಾಲು ಜೇನವರು ಅಂತ ದೇಶನೇ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಏನ್ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಣ್ಣುಗಳು ಇಂಥವು ಅಲ್ಲಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು ಇಂಥವು ಇಂಥವು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಹೊಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೀವು ಹೇಳಂತ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕರೆಕ್ಟು ಆದ್ರೆ ಹಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್
ಅದಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ಉನ್ನತರಾದ ಪುರುಷರು ನೋಡಿದೆವು ದಕ್ಷಿಣ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಅಮಲೇಕ್ಯರು ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಹಿತ್ತಿಯರು ಎಂಬೂಸಿಯರು ಅಮೌರ್ಯರನ್ನು ಇವರು ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯೋಧಾನೊಳಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಖಾನಾನಿಯರು ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ನೋಡ್ರಿತ್ರೆ ಬ್ರದರ್ ಈ ವೀಕ್ನೆಸ್ ನಿಜವಾದ ಬುಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬುಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರೇಜ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಲ್ವರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದು ಜೈಂಟ್ಗಳು ಒಂದು ಇದೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ರಾಕ್ಷಸ ಇದನ್ನು ಅಲ್ವರ ಇದನ್ನು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡೋದು ಎದುರ್ಕೊಂಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಇದನ್ನು ಜೈಸೋರು ಯಾರು ಹಾಂ ಇದನ್ನು ಜೈಸೋರು ಯಾರೋ ಹಾಂ ನಾ ಅಂಕಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ದಾವಿದು ಗೋಲಿಯಾತನ ನೋಡಿದ್ರು ಅಲ್ವರ ಹೆಂಗೆ ಹೊಡ್ದಿದ್ದು ದಾವಿದ್ದು ಗೋಲಿಯಾತನ ಹಾಂ ಇವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಬಲದಿಂದ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅದರ ದೇವ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ರನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದರ ದೇವ್ರೇ ದಾ ದಾವಿದ್ ಮುಖಾಂತರ ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರು ಇವಾಗ ಗೋಲಾತ ನೋಡಿದ್ರು ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾವಿದ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೇತಿತ್ ಅಷ್ಟೇ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೇ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರು ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾನೆ ಸೀದ ಹತ್ರ ಕಲ್ಲು ಬಿಸಾಕ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ದೀನಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗೆ ಹಣೆಗೆ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೆ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಗೊತ್ತು ದೇವ್ರು ಗೊತ್ತು ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸೋ ನೋಡಿ ಏಟು ರಕ್ತ ಬಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಬೈಬಲ್ ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಕ್ತ ಬಂತು ಅಂತ ಮೂರ್ಚ್ ಬಿದ್ದೋಗಿರ್ತಾರೆ ದಾವಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು ಸೀದಾ ತಲೆಂಗೆ ಕತ್ತಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು ನಾವು ಅದೇ ಮಾಡಬೇಕು ನಮಗಿರೋಂಥ ಫೇತ್ ಕಲ್ಲು ಎತ್ಕೊಂಡ್ರ ಹೊಡಿಬೇಕಷ್ಟೇ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅದು ಬೀಳ್ಸೋದು ಯಾರ್ದು ಹಾಂ ಇವಾಗ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಬಿದ್ದೋಗಿ ಬಿಡ್ತಾವಂಡಿ ಹೀ ಹೀ ನಕ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿನ ಆಯ್ತದ ತಿರುಗಿ ಎದ್ದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಎದ್ದೊಳಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮಾಡೋಕೆ ಇವಾಗ ಹಾಂ ಕತ್ತರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅದರ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಇತ್ತ ದುಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿಗಳಿತ್ತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು ಮೋಸ ಮಾಡೋದು ವಂಚನೆ ಮಾಡೋದು ಕುಡಿಯೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿತ್ತಾರೆ ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಿಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡೋಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಬಿದ್ದೋಯ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಯ್ಸಾಕ್ ಬಿಡಬೇಕು ಸಾಯಿಸಿ ನಂಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಡೇಂಜರ್ ತಿರುಗೇನೆ ಇತ್ತು ರಿಸರ್ಕ್ಷ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಮಿಟ್ಟೆ ಕಾಲೇ ಬೇನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೂವತ್ತನೇ ವಚನ ಓದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾ ಇಮ್ಮೆಟ್ ಒಬ್ರು ಬತ್ತ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ಕಾಲೇ ಬೋ ಸುಮ್ಮನಿರಿಸಿ ಹಾ ನಾವು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಗೆ ಹತ್ತಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಿರ್ಬೇಕು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಓ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ಬೋದು ಬಿಡಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ದೇವ್ರ ಸತ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡ್ರಿ ಪೀಟರ್ ಎಂತ ಶಾರ್ಟ್ ಟೆಂಪರ್ ಅದ್ರ ಮಾತ್ರ ದಡ ಬಿಡ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡೋರು ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ವಾ ಏನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತ ಕ್ರಿಸ್ತಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವರೇ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಯೋಹನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಎಂತೆಂತ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪೌಲ್ ಎಂತ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ರೀ ಅದ್ರ ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗೋರೆ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಮೋಸವಾಗಿರೋ ಜನಗಳ ನಾವು ಹಾಂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಬೆಟ್ರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅದೇ ಥರ ಐತೆ ಇವಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿರೋಕೆ ದೇವ್ರ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದಿಂದ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋರು ಅಂದರೆ ನಮಗೇನೋ ಬಂದು ಖಂಡಿತ ಹೋಗಿ ದೇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಇರಬೇಕು ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಫೇತ್ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಕಾಂಗ್ರಿಗೇಷನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇರ್ತದೆ ಅದರ ಒಬ್ಬರು ಭಯ ಪಡಿಸೋದು ಎದುರಿಸೋದು ಅದು ಎದುರ್ಕ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕಲ್ಲಿ ಕಾಲೇ ಬಯಲು ನೋಡ್ತೀನಿ ಕಾಲೇ ಬೈಲು ತೊಂಡೆ ಇಬ್ಬರೇ ಹೇಳೋದು ಯಾರೋ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಲೇ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಜೋಯಿಶ್ವ ಇವರಿಬ್ಬರೇ ಕಾನೂನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ನೋಡ್ತೀನಿ
ಆದರೆ ಅವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದವರು ಆ ಜನರು ನಮಗಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಸಾಲದು ಅಂದರು ಅದಲ್ಲದೆ ಇವರು ತಾವು ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡಿದ ದೇಶದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಗೆ ಅಶುಭ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ಹೇಳುವವರಾಗಿ ನಾವು ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡಿದ ದೇಶವು ತನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರನ್ನು ನುಂಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ತನ್ನ ವಾಸಿಸೋರು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಏನ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನಿ ಬಲ್ಸ್ ಅವ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನೋರು ಅವ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ತಾನೇ ಹೇಳಿದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಅವ್ರೆ ಓವರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತೀನಿ ಅವ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ರೆ ನಾವು ಭಯ ಪಡ್ಕೊಂಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಯ ಪಡ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಹಾ ಶೇತಾನ್ ಟಾಪು ಅದರ ಭಯ ಪಡ್ಸ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾ ಶೇತಾನ್ ಕೂಡ ಆ ಒಳ್ಳೆ ಹಿಂಗೆ ಅಮರ್ಸ್ ಹಾ ದೇವ್ರ ಎಂತಂದ್ರು ಅಣ್ಣ ಇವಳು ಏನ್ಲೋ ಮುಟ್ಬಾರ್ದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರ ಹಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ದು ಇಲ್ದಿರೋದ್ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಭಯ ಪಡ್ಸೋದು ಶೇತಾನ್ ಹಿಂಗೆ ಭಯ ಪಡ್ಸೋದು ಹಿಂಗೆ ಹೂ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಹ ದೊಡ್ಡ ಇದಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ನಾವು ಅವರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಎತ್ತರವಾದವರು ಅಲ್ಲಿ ನೆಫಿಲಿಯರನ್ನು ಅಂದರೆ ನೆಫಿಲಿಯ ವಂಶದವರಾದ ಉನ್ನತ ಪುರುಷರನ್ನು ನೋಡಿದೆವು ನಾವು ಅವರ ಮುಂದೆ ಮಿಡತೆಗಳಂತೆ ಇದ್ದೇವೆಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆವು ನಾವೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇರೋದು ಅಲ್ಲರ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೆಂಗಿರ್ತೀರಿ ಮಿಡತೆಗಳ ತರ ನಮ್ ಮುಂದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಜುಜ್ಬಿಗಳು ಅವ್ರ ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಹಾ ದಾವಿದು ಗೋಲಿಯಾತ್ ಮುಂದೆ ಹೆಂಗಿದ್ದಂತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದ್ದಂತೆ ಮಿಡ್ತೇ ಇದಾರ ಪಾಪ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಚಿಲ್ಟನ್ ಏನು ನಾಯಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿದೆ ಕಡ್ಡಿ ಕೋಲ್ ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹೊಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲರ ಆವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಾವಿದು ಯಹೋವನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟು ಕಲ್ಲು ಸಿತಾ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟೇ ಮುಗೀತು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸನ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅದರ ಬೀಳೋದೆ ಯಾರ್ದು ದೇವ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಫೇತ್ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ಸತ್ಯ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದ್ರ ಸತ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಯವರೆಗೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ದೇವ್ರು ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಇದು ನೋಡೋಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರ್ ಅದೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೈತೀನಿ ಯೇಸು ಕುಸಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟ ಪಟ್ಟವ್ರೆ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಪಟ್ಟವ್ರೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಯೇಸು ಕುಸು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಯೇಸು ಕುಸಿ ಏನಾಗಿರೋದು ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ನಮಗೆ ಏನಾಗಿರೋದು ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಏನು ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡವ್ರು ನೋಡಿ ಅಂತೀನಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸು ಹಾಂ ಇವ್ರು ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಅದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕು ಹಾಂ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋಲ್ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾರು ಮೆಚ್ಚಿಸ್ತೀನಿ ಮನುಷ್ಯನ ಮೆಚ್ಚಿಸ್ತೀನ ದೇವ್ರ ಮೆಚ್ಚಿಸ್ತೀನ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕೆ ಇವಾಗ ಮೆಚ್ಚಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಬೇಕು ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಓದಿಂತೀನಿ ಐವತ್ತು ಮೂರು ಹನ್ನೆರಡು ಕೊನೆಗೆ ಓದ್ಬಿಡಿ ಅಂತೀನಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಏಷ್ಯಾ ಐವತ್ತು ಮೂರು ಹನ್ನೆರಡು ಇವನು ಇಂಥವನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ರೀ ನಾನು ಮಗ ಇಂಥವನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವನ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ದೊಡ್ಡವರ ಸಂಗಡ ಪಾಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನಿಗಿರಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿಟ್ರೆ ಹೈಯರು ಬಾರಿಸ್ದಾರು ಇದೇ ತರ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಡೈಲಾಕು ಅದರ ವೆಲ್ ಡನ್ ವೈಸ್ ಅಂಡ್ ಫೇತ್ಫುಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅದರ ಹೇಳ ಬರ್ತಾರ ವಚನ ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದಿನಲ್ಲಿ ಬಲ ನಂಬಿಕಸ್ತನಾಗಿರಂತ ಒಳ್ಳೆ ಆಳು ನೀನು ಧನಿಯ ಸೌಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷ್ ಅಂತ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಖುಷಿ ಅದರ ಅದೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಂ ಇವನ ಅಂತಾರೆ ಇವನೇ ದೊಡ್ಡ ಮೋಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಸ್ಕೊಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಧರ್ಮಾತ್ಮನಾಗಿರೋಂಥ ನನ್ನ ಸೇವಕರು ಇವನು ಇಂ
ಅಂತಾರೆ ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಜ್ಞಾನಸ್ಥಾನ ತೊಗೊಂಡು ಎಜುಕೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪಡಿಸ್ತೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸೋದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟು ಏನಂತಂದರೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಒನ್ ಡೇ ಫುಲ್ ಡೇ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾವೇನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿರೋಂಥ ಸೋದರ ಸೋದರಿಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿರೋಂಥ ಮುಖಗಳೇ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನ ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ಇರೋಂಥ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಇದೇ ಥರ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾಲಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಲ್ಲಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಥರ ಐಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಸೋದರಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫುಲ್ ಡೇ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕನ್ವೆನ್ಷನು ಬರೋ ಭಾನುವಾರ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಡೇ ಇರ್ತದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಹಿಡ್ದು ಸಂಜೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕೂವರೆವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಯಾರೋ ಬರೋಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರೋಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಇದೇನು ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ ಹಾಂ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಓಕೆಟಾ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದರೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಏನು ನೀವು ನೀವು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ತರೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೈನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸ್ಟೇಷನ್ವರೆಗೂ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಗಾಡಿನ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟು ತಿರ್ಗಾ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ನಾವೇ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಬಿಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೈನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಅಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಸೋದರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೋದರು ಅಂತ ನೀವು ನೋಡೋ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಥರ ಸತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋರು ಯಾರೋ ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅವರೇ ಇನ್ನು ಈ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ದೇವಕೃಪೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟು ಜನ ಯಾಕಂದರೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಎದುರು ಬೇಡ ಚಿಕ್ಕ ಹಾಂ ಎದುರು ಬೇಡ ದೊಡ್ಡ ಸಮೂಹ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹಾಂ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಇಂಡು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳೇ ಇರೋದು ಚಿಕ್ಕ ಇಂಡು ಅಂದರೆ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ ಅದು ಬಂದು ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸೋದರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಸೋದರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ನಿಮಗೂ ಇನ್ನೂ ಸತಿಯಲ್ಲಿ ಬಲ ಪಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಅಂದ ದೇವ್ರಿಗೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಶೀರ್ವಿಸಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಸಂದೇಹಗಳಿತ್ತು ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೀಟಿಂಗ್ ನಂತರ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿ ದೇವ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವಿಸಲಿ